partiva dal centro storico dove è stata finalmente completata un'opera pensata non per i turisti ma per i cittadini diversi. Venezia finalmente un cinema. Finora infatti imboccare il ponte della libertà era l'unica scelta per chi voleva guardare un film, esclusi gli affezionati a noiose pellicole del sera, gustare sulle scomode poltroncine del Giorgione. Ora lo storico cinema Rossini ha riaperto con tre sale nuove di zecca, 520 posti in tutto, uno schermo 3D, una tecnologia avanzatissima. Nell'edificio nuovo di Zecca, acquistato dal comune nel 2004 dopo una lunga stagione di abbandono, trovano posto anche un bar, un ristorante e soprattutto un supermercato al dettaglio, di cui la zona tra Sant'Angelo e Campomania era finora sprovvista. È la risposta a chi pensa che Venezia sia soltanto una città turistica, è una città per vivere e questa è, mi pare, la caratteristica più importante. Il progetto era nato quasi un decennio fa proprio da un'intuizione di Giorgio Orsoni, allora assessore al patrimonio, passando poi nelle mani dell'amministrazione Cacciari per essere infine portato a termine negli ultimi mesi. Non è un'opera soltanto per la Venezia insulare, tiene a precisare il sindaco, ma per tutto il territorio del comune. Chi vive eh, in centro storico va volentieri in terraferma, nei, nei multiplex che ci sono in terraferma, a vedere i film quando è un appassionato e vuole andare. Ma perché no, visto che c'è questa struttura, anche per invitare chi è in terraferma a venire qui. Entusiasti i cittadini veneziani, specie quelli impegnati da anni a denunciare il declino del tessuto sociale della città. Spero sia una cosa nuova per i veneziani, che sono rimasti pochi, come si vede qui sul contattore, e non solo per i turisti. E a proposito di 